Hola, buenos días a todos. Eh, soy Juan Arcón y empezamos la sesión de 30 minutos de Tech Bytes de este viernes. Además, es una sesión especial porque hacemos el jueves número 100. Así que al final, pues habrá una sorpresa. Ahora haremos un sorteo de una PlayStation 4 con key de gafas de realidad virtual y esas cosas. ¿Vale? Bueno, eso es lo que a mí me gustaría. Claro, vamos a sortear un kit con una bolsa, una mochila de una bolsa de, de Amazon y algunos juegos. ¿Vale? Así que estar atentos al cajut que haremos al final. Eh, confirmarme que podéis oírme, que el audio funciona correctamente, porque igual os he soltado todo este rollete y no, y no me estabais oyendo. ¿Me podéis oír? Probando, probando. ¿Todo bien? Vale, por aquí ya me vais contestando. Perfecto. Pues nada, vamos a ir empezando ya. Eh, otra de las sorpresas es que no voy a empezar yo. Va a empezar una compañera de Amazon, nos va a explicar un poquito pues, los servicios de Amazon que tenemos, ya que en SX, vamos a hablar también de SX Cloud y de los componentes en integración que tenemos con las clouds públicas. Así que, Rosa, ya te, te voy dando paso. Muchas gracias, Juan. Hoy va que no corre la, la esta. A ver, ay, ya. Bueno, pues eh, gracias a todos por asistir a, a este webinar y yo, bueno, un poco también vengo de invitada a comentaros eh, cómo funcionamos en T-Data para el canal de AWS, porque a veces para, para partners que no están exclusivamente interesados en el servicio de AWS, pues suele ser una incógnita, ¿no? Eh, comentaros que nosotros, eh, Juan, si me pasas hasta la siguiente slide, fantástico, Ahí. perfecto. Nosotros somos eh, el, el mayorista pionero en, en el servicio de AWS. En enero de 2018 eh, se firmó un acuerdo a nivel de MEA y eh, empezamos con la distribución del servicio. Eh, no sé si conocéis, algunos de vosotros seguramente sí, eh, AWS es, es un vendor cloud que ha estado históricamente enfocado al cliente final. Hacía falta la figura de un mayorista, sobre todo para, para atender los vacíos que, que, que los partners eh, de canal eh, pues, eh, reportaban. Y realmente nuestro papel en el canal de AWS es este, ayudaros a vosotros a desarrollar negocio, a conseguir un revenue de utilizar este servicio para vuestros clientes finales. Y bueno, pues aportamos un sólido programa de canal que os va a ayudar a, 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 tanto a desarrollar negocio eh, con, con AWS y, por supuesto, con VMware en el, en el caso de que, de, de que lo, lo uséis dentro de, del servicio. Eh, aparte de estos programas de canal que os comento que aportamos, también vais a poder controlar a nivel de, de uso de, del servicio y a nivel de billing eh, la, las plataformas cloud, la cloud pública, que como veis en pantalla nosotros disponemos ya varios vendors, eh, AWS, Azure, IBM Cloud y en un futuro próximo también Google Cloud, vais a poder controlar consumos y el billing a través de nuestra plataforma que es agnóstica y además multi-tier, vais a poder incluso dar un, un dashboard a vuestro cliente final para que entiendan el uso que están haciendo del servicio. Eh, SES, Stream One Enterprise Solutions, es una plataforma que nosotros ponemos de manera gratuita a disposición del partner. Juan. El acuerdo de colaboración entre AWS y TData nos permite ayudaros en, en, estos, en estos tres pilares. Eh, en primer lugar, nosotros ofrecemos una propuesta de valor porque bueno, pues os acompañamos a, en todo lo que es el, el desarrollo de negocio, eh, el, el conseguir el expertise y los niveles de conocimiento adecuados para trabajar en, en la nube de AWS. Y bueno, pues aportamos por un lado formaciones, porque tenemos, tenemos un acuerdo con un centro formador oficial de AWS y eh, tenemos tanto un calendario de formaciones relacionadas con, con la escala de nivel eh, de partnership y también pues, formaciones eh, complementarias, digamos, más, eh, eh, más enfocadas en lo que es la especialización eh, para, cada, para cada core de, de negocio del partner. 
eh, os vamos a ofrecer el soporte pre y postventa. Contamos con arquitectos certificados que siempre os van a recomendar la arquitectura más adecuada eh, y, bueno, pues por supuesto, dependiendo del escenario. Y, eh, como os comentaba antes, con Stream One Enterprise Solutions para el control de la facturación y el uso de, del servicio. Eh, por supuesto, a través de los programas de canal conseguiréis unas condiciones económicas favorables porque, bueno, históricamente AWS siempre ha trabajado a PVP y, bueno, pues es una manera de trabajar que encaja poco con lo que viene a ser un canal de distribución. Eh, la oportunidad que tenéis ahora mismo pues es, eh, es increíble porque, bueno, eh, no cabe duda de que la nube pública ya ni siquiera cabe decir que es el futuro, la nube pública ya es el presente y, y bueno, eh, nosotros os damos la oportunidad de, de formar parte de esto. Eh, tenemos eh, una madurez en el, en el canal de AWS pionera, es decir, somos el, el único mayorista en España en el canal. Eh, tenemos el, 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 la posibilidad de, de acompañaros en el viaje de la adopción de, de la cloud pública y además os damos la, la posibilidad de incrementar vuestras ganancias, incrementar el revenue utilizando eh, la nube pública de Amazon. AWS por su parte también os, os ofrece formaciones, os va a llevar también de la mano a nivel de crecimiento y desarrollo de negocio, tiene sus propios recursos técnicos que siempre os van a recomendar y bueno, básicamente tenéis una doble capa de soporte, eh, tanto con nosotros como con AWS y os vamos a acompañar cada uno agarrado de una, de, de una mano, tanto en la reducción de precios eh, y como, como eh, en el que os sintáis arropados y atendidos con un soporte 24 por 7. Juan, please. Desde el punto de vista de, de los descuentos que podemos ofreceros, nosotros os ofrecemos que os adhiráis al, al programa de Canal Solution Provider Program. Este programa está enfocado eh, básicamente a la reventa del servicio de Amazon. Nosotros, eh, a, a, a través de nuestra plataforma Stream One Enterprise Solutions, os ofrecemos eh, pues, con, con la estructura multicapa de la plataforma que podáis eh, aplicar descuentos eh, eh, a vuestros clientes o sencillamente facturar a vuestros clientes a PVP y beneficiaros vosotros de este, de este programa de canal. Básicamente el descuento funciona pues, eh, en estos bloques que veis en, en pantalla. Un partner de, de registrado, eh, sencillamente contraer eh, las cuentas a, a SES, nosotros llamamos linkar cuentas, es básicamente eh, dar un rol de solo lectura en la consola de AWS y conseguir el uso que se está haciendo del servicio para poder facturaros en una cuenta histórica, en una cuenta que tenga un consumo superior a 1.000 dólares mensuales, ya de base tendríais un 3% de descuento. Si esta cuenta es de nueva creación, es decir, si hacéis un request de nueva cuenta desde nuestra plataforma y creamos una nueva infraestructura, el, el descuento sube a, a un 8% con un 5% adicional que se mantendría durante los 24 primeros meses de consumo. AWS considera nuevo negocio eh, durante los dos primeros años. A partir del tercero sería el descuento base. Todo esto para partners registrados que, que en realidad estas condiciones AWS las da en directo solamente a partir del segundo nivel de partnership. Nosotros las ofrecemos a nuestros partners desde el primer momento en el que se registran en el portal de partners y bueno, esto lo llamamos nosotros el fast track. Es decir, os va, os va a facilitar desarrollar negocio incluso sin haber trabajado jamás y desconocer totalmente el servicio al mismo tiempo que vais aprendiendo, os vais formando, o os vais eh, habituando a trabajar con AWS, vais a poder obtener un, un beneficio de, de, de ser partners. En el momento en que subáis al nivel Advanced, que es este que veis en pantalla, en, en, el, en, en, el cuadro, en el cuadrito de la parte derecha, entra en juego un, un tercer bloque de descuento, que es este moradito del 4%, que va ligado a adquirir competencias. Las competencias no son otra cosa que especializaciones eh, por área y que bueno, pues AWS premia a los partners que se, se especializan en una, de, en una de estas áreas. Eh, si alguno de vosotros estuviera interesado en profundizar cuáles son las, eh, los requisitos y los beneficios de, de haceros partners de AWS para trabajar bien muere en, en el servicio, 
no tenéis ningún problema en contactarme, nosotros va, os vamos a ayudar. Si es una pregunta muy técnica, mi compañero Didac Rodríguez, que es nuestro arquitecto certificado, os, os puede aconsejar y orientar. Y bueno, lo que, lo que os quería pedir con esto es que contéis con nosotros para cualquier duda, consulta o, o, o no sé, en, en lo que entendáis que podemos ayudaros. Eh, Juan. Eh, esta última slide mmm, me gustaría que la, que la revisáramos bien porque es muy gráfica y, y se, se entiende bastante bien el fast track que ofrecemos en relación a ir en directo con el vendor. Eh, como os comentaba, WS históricamente no ofrece descuentos, además las formas de pago suelen ser bastante incómodas en general y casi siempre es eh, pagar el consumo a través de una tarjeta de crédito, que es una forma de pago un poco difícil para, para un partner reseller y bueno, eh, nosotros también nos ofrecemos la línea de crédito que tengáis habitualmente con Test Data en otras áreas de negocio. Aparte, eh, en, el, en el negocio cloud, en Test Data, tenemos eh, determinada prioridad a la hora de solicitar eh, pues ampliación de línea de crédito o una forma de pago más cómoda. Con lo cual, eh, con nosotros vais a tener todo facilidades para empezar a, a consumir nube pública de AWS. Si, si veis en la columna central, esas son las exigencias del vendor en directo para eh, considerarte Partner Select. El Partner Select es el segundo nivel de Partnership de, de AWS. Nosotros, desde el momento en que os registráis, que es básicamente entrar en el APN Portal, que es el portal de Partners de AWS, y rellenar un formulario en tres minutos, a partir de ese momento, para nosotros es como si ya fuerais Partner Select, os damos los beneficios de serlo y todas, todos estos requerimientos que veis, pues eh, las certificaciones de solución Architect, conseguir un revenue mínimo, referencias de clientes, os damos un periodo de gracia de 12 meses para ir consiguiéndolo al mismo tiempo que desarrolláis negocio y os formáis. Entonces, eh, desde mi punto de vista, creo que os damos todas las facilidades del mundo para para poder subiros al, al mundo cloud y eh, empezar a, a llevar pues, eh, un, una forma de, de, de... Bueno, realmente es un paradigma completamente diferente. Eh, la nube pública ya está aquí y, y el, es el momento, vamos. Si, 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 no, si no es ahora, seguro que vendrá otro y lo hará antes. Y bueno, eh, en la última slide me gustaría que, que si es posible, por favor, eh, Juan, pásame aquí. Tenéis este código QR, si podéis escanearlo, porque bueno, la semana que viene, el 7 de mayo, es el Summit de AWS en IFEMA, en Madrid. Y a mí me encantaría eh, poder contar con vosotros en, en la feria. Nosotros desde Tezata sponsorizamos, tenemos un stand y estaremos allí encantados de recibiros si queréis pasar a saludarnos y... Si os interesa pasar por, por el Summit, contar con que nosotros estaremos allí y será un placer recibiros. Muchísimas gracias por atenderme. No sé si tenéis alguna pregunta, si, si hay algo que no haya quedado claro y que os haya generado alguna duda, es el momento de que me la hagáis a través del chat y yo intentaré responderla lo más eh, fácil posible. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, Juan, como veo que no, no hay preguntas al respecto, te voy, a, te voy a pasar la palabra. Os agradezco mucho que me, hayáis, que me hayáis atendido. Yo me quedo aquí escuchando a Juan y si os surgiera alguna pregunta, me lo comentáis. Gracias a todos. Gracias, Rosa. Bueno, pues ahora ya empezamos la parte que me toca a mí, la parte de MSX. Y vamos a ir comenzando con un poco una slide para ir refrescando así brevemente lo que es realmente lo que es en ese. Con ese nosotros vamos a crear un, un overlay, una abstracción realmente de la red, de la capa física, que va a correr de forma agnóstica con respecto a todo lo que haya por debajo a ese, a ese underlay. Vamos a basarnos en switches distribuidos lógicos, en routing otros distribuidos lógicos que ya hablaremos, porque hay diferencias entre NSX y NSXT, que es lo que vamos a hablar hoy, y también hablaremos de balanceo. Acabaremos hablando también de toda la parte de cloud, ¿vale? de lo que es NSX Cloud. 
Aquí hay una, un componente que quiero destacar, que es esta parte de aquí, de la izquierda, este baremeta, este equipo físico, eh, que podemos instalar a gente. De momento solo para sistemas operativos Linux, instalamos unos agentes de MTX que se van a comportar pues, de la misma forma que los agentes que tenemos en los hipervisores para que transformarlos en nodos de MTX. Desde NSXT, eh, la versión 2.3, actualmente estamos en la 2.4, ya podemos aplicar este tipo de políticas de seguridad, igual que a nivel de máquinas virtuales. ¿Vale? Podemos unir ya máquinas físicas y gestionar esas políticas desde un punto centralizado. También extendemos la, pues, toda la gestión única de todas las políticas hacia la cloud, que es con lo que acabaremos la, la sesión de hoy. A través de NSX Cloud, pues que realmente es una extensión de NSX instalaremos eh, agentes en las máquinas, en las cargas de trabajo que tengamos en, en, en la cloud, de manera que vamos a extender también de una forma única pues, toda la gestión de políticas hacia, hacia nuestras cargas en la cloud. Esto es un poco pues, para, para hacer un resumen inicial de lo que es MSX, situarnos en contexto y vamos a ir viendo ya un poco más en detalle pues, lo, que, lo que tenemos. Vamos a comparar las arquitecturas que tenemos, tanto en cloud privada como en cloud pública, en integración con Amazon, con Azure y con IBM, y en Roadmap pues está el Google Cloud. Eh, en la parte de la, de la izquierda, vamos a poner dos componentes, pues tenemos la parte de cloud privada con la infraestructura que tengamos por debajo, infraestructura de de hipervisores, como veis ahí, soporte para hipervisores, SPC o KVM también. ¿Vale? Eh, de esa manera, bueno, pues en el plano de ERA, pues tenemos además los componentes que intervienen en todo el software de red y la inversión privada, pues tenemos los hipervisores, como hemos comentado, SPC, KVM, equipos para metal con sistemas operativos Linux, tenemos los NSXT, que realmente van a dar todos los servicios stateful, es decir, todo lo que sería... Eh, eh, bueno, también comentaros que ese, ese Edge puede ser una máquina virtual o una máquina física, un bar en metal. Pues lo hablaremos por qué podemos utilizar uno u otro y cuándo es conveniente. Van a dar esos servicios stateful, es decir, balanceo, nateo, etc. En la parte de cloud pública tenemos otra serie de componentes, hablaremos ahí del NSX Cloud Gateway, los agentes que vamos a tener instalados en esas cargas, en esas máquinas virtuales, que en este caso, a nivel de cloud, sí hay agentes para, para Linux y para Windows, en la parte física, ¿no? Eh, pero eso, al final, en, en la última slide, concretamente en la última slide de la presentación, hablaremos de estos componentes bastante más en detalle. Bien. Luego tenemos el, plan, el plano de, de control. Eh, en el SXV teníamos, eh, ese plano de control se conformaba de eh, un clúster de tres controladores y por encima estaba el NSX Manager. Ahora todo, en la versión 2.4 todo esto ha cambiado y realmente fusionamos los controladores con el Manager. Por lo cual ahora es una, eh, una arquitectura común además, eh, no tenemos que tener ya separados esos componentes y además es una arquitectura común tanto pues, que los agentes privada y nuestra cloud pública. El plano de consumo, realmente, pues ese plano eh, a través del cual pues todas las herramientas, aplicaciones y demás comunican a través de las APIs con el manager pues para dar de alta pues, todos los servicios de red de forma dinámica. Pues, para ellos ha representado sobre todo lo que más de moda está ahora, el tema de contenedores. En la parte izquierda tenemos el BIC, el BSQL Integrated Containers, PKS, Kubernetes, etc. Bien, en este punto, pues realmente ya no hablamos de, de, de hipervisores, no vamos a referir realmente a esos hosts como hipervisores, ya que yo KVM, sino vamos a, a, a denominarlos a partir de ahora nodos de transporte. Aquí vamos a ampliar eh, el cambio que hay y realmente todo va evolucionando hacia ahí, que son los NSX Virtual Distributed Switches, que son. Eh, eh, switches distribuidos, evolucionados, ¿vale? similares a los de Biesfer, pero evolucionados. Lo que os quería comentar es que eh, con el tiempo el, el, el 
camino que se sigue es que se unifiquen, que ya, eh, queden como switches distribuidos ya únicamente lo, estos, los NFX y estos NFX. Después hay que instalarlos en todos los nodos de transportes y realmente son distintos, como os he comentado, a los switches distribuidos de, de IOS. Eh, cada eh, switch distribuido de NSX pertenece a cada zona de transporte, de manera pues, que podemos tener eh, host SXI con sus zonas de transporte, host KVM con sus zonas de transporte totalmente separadas, independientes, para no mezclar ningún tipo de tráfico. Vamos a ver, ya olvidado pasar eso. No me pasa que lo mismo. Eh, esto, bueno, más, más o menos es eh, un poco repetición de lo anterior. Nosotros vamos a asignar esos switches distribuidos a las zonas de transporte, de manera que vamos a poder también agruparlas, son independientes, como hemos hablado, cada switch distribuido está asignado a su zona de transporte, a su nodo de transporte, a, perdón, a su zona de transporte, y podemos marcar etiquetas para hacer agrupaciones del. Eh, switches distribuidos de, de NSX, ¿de acuerdo? Bien, hemos visto lo que es capa 2, nivel 2, vamos a ver ahora lo que es eh, capa 3, ¿vale? Vamos a imaginar pues, que tenemos esta infraestructura, dos de los hosts son pues, SXI, otros dos son KVM, y vamos a, ver, vamos a ser capaces eh, de proporcionar dos capas de routing. ¿Vale? Antes esto era distinto también, en CXV eh, teníamos la capa del, del distributor de Logical Router, el DLR, pero si queríamos otra capa, pues habría que ir, teníamos que ir hacia el Edge para dar ese, esa segunda capa de, de enrutamiento. Eh, ahora lo agrupamos, realmente ofrece el MSXT, ofrece dos capas de enrutamiento, Tire 0 y Tire 1, de manera que podemos eh, ofrecer esas dos capas sin necesidad de tener que ir hacia el Hacemos routing realmente al comunicar, pues hacemos routing en, en origen, ¿vale? Realmente cuando una máquina, pues la máquina tiene que comunicar pues, con la máquina, la máquina C, ¿vale? Pues se va a hacer la decisión del enrutamiento a nivel del taller 1, donde está conectada esa máquina virtual, irá al taller 0, que es el que va a dar precisamente todos los servicios statefuls, y vamos a ir luego a la parte de, eh, al, al destino, ¿vale? El camino de de vuelta, pues va a ser de forma similar, ¿vale? Va a ir al taller 1 la máquina C, irá al taller 0, que es el que va a decirle cuál es su destino, se consumirán los túneles necesarios para, para comunicar y comunicaría el paquete, el tráfico de vuelta con la máquina. Como os pone ahí en negrita, pues el, el, el taller 1 eh, no es obligatorio, no es mandatorio, el taller 0 sí, ¿vale? Eh, y eso lo hablaremos luego más adelante en otro ejemplo que, que tenemos. Y luego, por último, pues para conectar pues, con mundo exterior, ¿vale? Pues nos vamos a conectar los servicios. Si tenemos también balanceo, etcétera, pues todo eso tendremos que tener configurados los seis, que son los que van a dar esos servicios extra y full, como os pone aquí. Pues, es mateo, balanceo, eh, edge firewalling, etcétera. ¿Vale? Los edge los vamos a poder tener tanto en pared metal como en máquinas virtuales. Eso también dependerá del tamaño de nuestra infraestructura y el rendimiento que queramos obtener. A nivel enterprise se recomienda que sean de bare metal, sobre todo para dar, aprovechar las APIs de eh, Data Plane Development Kit, el DPDK, estas librerías que nos van a permitir precisamente eh, mejorar ese, ese rendimiento en el tráfico, con lo cual en un entorno eh, grande, un entorno enterprise, pues se recomiendan que los sets, los nodos sets sean, sean para meta. En un entorno, digamos, más mediano, o quizás no, que no requiera de, de una aceleración a nivel del tráfico, pues eh, con que los sets sean máquinas virtuales, normalmente va a ser, va a ser suficiente. Va. Bueno, eh, Hemos hablado de esos eh, routers distribuidos y vamos a hablar de que tienen dos componentes. Tienen un componente distribuido y un componente de servicio. El componente distribuido es el que en la primera slide veíamos las líneas que tenían esta línea extendida. 
invertida en todos los nodos para distribuir el enrutamiento entre toda nuestra infraestructura y los nodos, el componente de servicios, que son los que se van a aceptar dentro en el nivel de los edge, que son los que nos van a dar esos servicios estrictos de mapeo, balanceo, etc. Vale, vamos a ver eh, un poco pues, el tema de que hemos hablado de dos niveles de, de routing. Vale, vamos a ir poniendo esta primera parte de la izquierda. Vamos a hablar de dos niveles de enrutamiento, que hemos caído en otra, caído en uno. Vale, eh, y vamos a ver cómo construir servicios estrictos. Para eso tenemos que ir a los chefs. Eh, ¿Por qué? Porque realmente estos, estos routers distribuidos, como hemos hablado, tienen dos componentes. Una, una componente distribuida que va a estar en, dentro de nuestro entorno, que es lo que se veía al principio, lo que comentaba antes, esta slide principal, y se distribuye un cero de que se distribuía. Y luego el componente de servicios, que es lo que nos van a dar los eh, servicios de navegación. Eh, bueno, eh, con eso tenemos una topología de tier, de tier 0, tier 1, es el nivel pues, que vemos en la parte izquierda, ¿vale? Es el nivel digamos, básico. Y recordaros que el taller 1 no es mandatorio, no tiene por qué estar. El que es mandatorio es el, el taller 0, pues es el, además el que necesitamos para poder comunicar con los routers físicos. ¿Y qué es lo que tenemos realmente dentro de, de estos routers? Como, como hemos dicho antes, pues van a tener los dos componentes. ¿vale? Vamos a tener los componentes Street distribuidos. El Street Food corre en los Edge y el distribuido. Eh, perdón, no, el de servicio para no y el distribuido corre en todo nuestro, nuestro, en nuestra infraestructura. Eh, es decir, eh, yo necesito comunicar con el mundo físico, pues iré a los edge y pues consumiré ese componente stateful y si no, pues nos quedaremos a nivel del, eh, del componente distribuido. Estos componentes se comunican entre sí por unos enlaces que se crean automáticamente, es decir, no hay que configurar nada, ¿de acuerdo? Esto es la configuración, el nivel de dirección es 169, no va a ningún sitio, ¿vale? Y esto se crea de forma automática, es decir, no necesitamos configurar nada, nada adicional. En el taller 1 nos va a ocurrir, ocurrir lo mismo, ¿vale? Vamos a tener esos dos componentes, ¿Vale? El, el componente distribuido, el componente de servicios, y realmente si no necesito servicios stateful, pues en este nivel so, podemos implementar únicamente lo que son eh, la parte distribuida, conectados a los pantallas. ¿Vale? Que es un poco lo que vamos a ver en las siguientes slides para, eh, para ver realmente cómo, cómo sería este, este tramo. Vamos a empezar a ver un ejemplo de cómo funciona. Vamos a tener un cluster de Diech, que es esta parte de aquí de la, de la izquierda, y un cluster eh, de cómputo, un cluster de con nodos de transporte en activo activo. Tenemos eh, la capacidad de salir por, por los dos eh, nodos que tenemos. Aquí tenemos dos tires, taller 1 conectado al taller 0. Como hemos comentado antes, puedo tener tires 1 sin componente distribuido perdón, sin componente de servicio, que son servicios stateful, ¿vale? Que pueden estar conectados, podemos tener varios, ¿vale? Pues aquí he añadido la parte, el, 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 la parte de seguridad del taller 1 en, en rojo, ¿vale? Para que veamos que podemos tener varios. Esto va a ser una eh, conexión externa, pues lo que vamos a hacer es ir hacia los edge. Se, hemos hablado que hacemos el enrutamiento a nivel de origen, el del taller 1 va a ir al taller 0, puesto que necesitamos precisamente conectividad con el mundo físico, por lo tanto tenemos que ir hacia los seis, ¿de acuerdo? Y ya de ahí saldremos el, el tráfico hacia los destinos que, que tienen que ir. Para el tráfico de vuelta, probablemente vamos a hacer lo mismo, puede entrar por cualquiera de los seis, ¿de acuerdo? Se tomará ahí la decisión del, del enrutamiento a nivel del taller 0 de esos seis, ¿de acuerdo? Iremos al taller 1, se tomará la decisión del enrutamiento y ya de ahí iremos hacia el destino. ¿vale? Esto es un poco pues, para ver eh, de cómo funciona el, el poder tener los, los... Ahí se me ha ido a la cabeza. El, el poder tener además varios taller 1 conectados al taller. 
¿Vale? Bien. Vamos a continuar con eh, temas de balanceo. ¿vale? Hemos visto pues, nivel capa 2, capa 3 y el tema de balanceo. ¿vale? No hay límite. Aquí lo que sí eh, quiero remarcaros es que no hay límite a nivel de los balanceadores que yo puedo, que yo puedo desplegar. ¿vale? Poner balanceadores para acceder a una función, a otra, a un servicio, etc. Y no tienen coste ninguno los balanceadores adicionales que podamos eh, configurar. Balanceo que se ofre, que ofrecemos pues a nivel de capa 4, capa 7, ¿vale? capa 4, capa 7, es decir, basado pues, en conexión de TP, UDP, en los mecanismos de balanceo, RAM Robin, las conexiones, etc. Y también eh, balanceo a nivel de capa 7, pues basado en contenidos eh, pues, HTTP, HTTPS, eh, basado pues, en el nombre de dominio, eh, manipulación de URLs, de páginas, etcétera. Estos son un poco los niveles de balanceo que ofrecemos con, con MSX. Vale, luego tenemos las opciones de despliegue. Tenemos, eh, podemos de modos de despliegue. Tenemos inline y one es decir, en el, en el one lo que vamos a desplegar es un, un taller 1 dedicado para el balanceo, ¿de acuerdo? Mientras que en el inline, el, el, los servicios de balanceo están integrados en el, en el taller 1. ¿De acuerdo? Son las dos formas que tenemos de poder desplegar dependiendo de si queremos tener ese balanceador dedicado o si queremos tenerlo también, podemos tenerlo integrado a nivel de, de, del taller 1. Voy a leer una serie de slides para no alargaros mucho ya la sesión, ¿vale? como os voy a pasar la, la presentación, con la serie de funcionalidades que podemos que ofrecemos. ¿De acuerdo? Son tres slides, pero para no estar leyendo ahora eh, las, las funcionalidades y demás, pues esto os lo voy a, os lo voy a, a enviar. ¿de acuerdo? Luego, si tenéis dudas o tenéis algún tipo de aclaración, pues eh, al final pondré mi contacto y demás, como siempre. Y cualquier pregunta, cualquier duda, aclaración que necesitéis, pues a vos habéis Y ya por último vamos a ver la parte de, de NSX, NSX Cloud. ¿Vale? NSX Cloud, bueno, pues es responde pues, a una demanda que se va haciendo de forma global, donde vamos a poder extender realmente esas, esas políticas hacia cargas que tengamos a nivel del tema. ¿Vale? Eh, Realmente nosotros vamos a poder, estamos en un entorno multicloud, que haga muchas, muchas compañías, pues ya tienen todo lo que es eh, hibridación realmente, tienen cargas a nivel de cloud, en algunos services, y bueno, pues nosotros al final podemos tener múltiples clouds, tenemos una cloud ahí para operaciones, para IT, para desarrollo, para todo lo que es eh, línea de, de negocio, todo lo que es eh, cadenas de producción, etcétera. Y evidentemente, pues la idea es tener una única gobernanza, una única gestión para todas las políticas de eh, seguridad. ¿Vale? Es decir, tener esa única gobernanza de todo lo que es la seguridad única, tanto pues, para la parte on-premise como para la parte de cloud, tener una única política de seguridad que abarque pues, todos los puestos, de, realmente en todos los, nuestros entornos. Otra idea también es tener eh, cloud como un escenario de disaster recovery. Y por último, pues lo que se pretende realmente es facilitar esa movilidad de, de cargas pues, hacia, la, hacia cualquier dirección. Desde la cloud, desde la cloud, y que la seguridad, lo que vamos a pretender es que sea un atributo más de esa forma. De esa forma que evitamos pues, tener que reconfigurar eh, de nuevo esas políticas de de seguridad. Bien, eh, lo que estamos eh, buscando pues, es que esas políticas abarquen pues, eh, todos esos escenarios. Lo que llamamos pues, la cloud privada, pues, por ejemplo, como podemos referirnos a la cloud de IBM, la de VH y cualquiera que tenga pues, infraestructura basada en hipervisores de, de disco. Eh, también eh, NSX tiene el acceso a la compatibilidad a nivel de cosas públicas, 
¿vale? Amazon Web Services, Azure, Google está en Roadmap, ¿de acuerdo? Pero todavía no está disponible y, bueno, pues seguramente cualquier player que pueda surgir en el mundo mundial, pues, pues será considerado también. Y la idea es que si eh, movemos cargas en cualquier dirección, pues, eh, no tengamos que volver a repetir eh, esas configuraciones, volver a hacer las políticas de seguridad y demás. ¿Y cómo hacemos eso precisamente? Pues eso lo hacemos a través de etiqueta. Al, al hacer esto, pues la etiqueta va a ser un atributo más eh, de, de la máquina virtual, de esa carga de trabajo. Eh, cada, podemos definir pues, más de una etiqueta y podemos ahí definir, además de esa máquina virtual, pues, varias, una o varias políticas de, de seguridad. Con eso lo que conseguimos es que precisamente al migrar una máquina virtual o mover cargas, la etiqueta, si un atributo más de la máquina virtual, se va a migrar con ella y por lo tanto se seguirán aplicando las mismas políticas en vez de... Eso porque además no ahorro toda la hora de configuración y demás. Y como os decía en la slide al principio, eh, de los componentes, y vamos a hablar de los componentes eh, a nivel de cloud, públicas, más en detalle. Pero vamos a hacer ahora. En este esquema tenéis pues, toda la arquitectura de todos los componentes de NSX Cloud, de todo lo que tendríamos parte on-premise y parte de cloud, que ahora vamos, vamos a ir desgranando poco a poco. En versiones anteriores a los cuatro, pues había que despegar un gateway en cada eh, binet o en cada bit de ¿Vale? Es decir, tanto si fuera en Amazon Web Services o en Azure. Eh, esto me parecía pues, un incremento en los costes, porque si al final teníamos un cliente, había una compañía que tuviera pues, 100 BINES o, o 100 BPCs, pues habría que desplegar un gateway para cada uno. Es decir, habría que desplegar 100 gateways. ¿Vale? Eso, evidentemente, a nivel luego de costes en cloud, de cómputo, memoria y demás, y de espacio, pues hay, ya que fuera pues, un poco inviable. En SX Cloud, en esta versión 2.4 de NSXP, pues realmente se requiere que tenga una parte on-premise, que es la parte que tenemos aquí, que tenemos aquí. ¿Vale? Es decir, que todo lo que es la parte de management control está unificada, recordar que ahora ¿eh? tanto lo, la, los clases de management como los de control están unificados. Eh, lo vamos a tener que desplegar siempre en, en la parte hombre. Otro componente eh, imprescindible pues, va a ser el Cloud Service Manager. ¿vale? Que tenemos aquí, ¿vale? que va a ser eh, bueno, es esa máquina de CSM. ¿vale? Y eh, pues luego vamos a tener además una conexión eh, con todo lo que somos el Claro, pues tipo pues Express Root, Direct Connect, VPN, eh, la conexión que tengamos. Y un dato muy importante es este dato que os aparece aquí de latencias, que tienen que estar por debajo de los 150 milisegundos. Esto para permitir precisamente esos parcheados, esos esas migraciones de máquinas, de interrupción de servicios, etc. Antes, en cada binet o en cada VPC, o teníamos el IPC, teníamos que despegar ese cloud de vuelo. Es como si tuviéramos un un edge de eh, NSX sube con Phoenix y controlamos todo el tráfico con los dos. Se puede seguir montando así. Ahora realmente lo que vamos a hacer es emplear precisamente esa VNET o ese VPC de tránsito, ¿vale? Precisamente para evitar tener que desplegar eh, un edge a nivel de cada, de, cada, de cada zona de transporte realmente, ¿vale? De cada VNET o de cada VNET. Ahora lo que se hace es eh, crear una sala de o sala de IPC de este tránsito, en las cuales eh, despegamos un único gateway. ¿vale? Podemos despegar más de un, de un gateway, simplemente pues, para tener alta disponibilidad, sería un entorno activo pasivo. ¿vale? Y con esta red de tránsito lo que estamos haciendo es una especie de, de digamos, de paz. A esta red de tránsito se van a conectar al resto de BINES o IPCs a través de un peer link, ¿vale? que lo tenéis aquí indicado. Y también tenemos que desplegar un agente en cada máquina virtual dentro de las cloud donde tengamos esas cargas. Eh, puede ser eso de forma manual o de forma automática mediante scripts. Y el último, digamos, componente necesario es una etiqueta nativa de Amazon Web Services o de Azure para indicar que la seguridad realmente la estamos gestionando a través de NSX. ¿Vale? 
Bueno, pues esto es eh, realmente la sesión de hoy. Estos son los componentes a nivel de cloud. He resumido bastante, porque esto pues, es bastante más extenso, pero creo que os quedéis con una idea de lo que es NSX-T, NSX-Cloud y qué ventajas nos aporta respecto a NSX. Recordar también que uno de los componentes principales, los Virtual Distributed Switch de NSX, eh, son los que se utilizan aquí y que poco a poco son los que van a ir sustituyendo a los switches distribuidos que teníamos o que tenemos ahora mismo en, en Diesco. Bueno, y como os he prometido, eh, ahora al final tenemos un Kahoot para eh, eh, hacer un sorteo de un business kit, yo creo que hubiera sido una Playstation 4 y esas cosas, pero no me han dejado. <ríe> y bueno, voy a ver si soy capaz de compartiros el Kahoot, iniciarlo y esas cosas. Voy a dejar de compartir la presentación, que os la mandaré. Y por aquí tenía abierto yo el Kahoot, en algún lado de estos. Voy a compartir el escritorio y se acabó. A ver, ¿dónde está aquí? Bueno, compartimos la, la pantalla, ¿vale? Y lo tengo por aquí. Si no me equivoco, lo tengo aquí. Tengo que arrancarlo aquí. Pero players... Ahí tenéis el número del juego. Bueno, si tiene musiquita y todo. Claro, es que, es que tenéis que entrar en la aplicación, en kahoot.it, e introducir el código. Va a bajar el volumen. Hay que haber, hay que haber puesto los Maiden de fondo, que era mejor. <risa> Pues venga, que va a ir conectándoos, que empezamos el, el sorteo. Bueno, de momento ya hay uno. Como no entre ninguno más, pues se lo daremos a Miguel. Venga, animaros a participar, que es muy divertido. Ah, Guillermo, ahí está, y David. Lo siento, Guillermo, te has quedado ya sin el... No, solo estáis cuatro de momento. Venga, animaros. Ah, está Sari también. Van a dar unos minutillos para que os estéis instalando la aplicación y esas cosas. Es que se debe, se debe tardar unos minutos en rellenar los datos, entiendo. Vamos a darles. Dado Cris por ahí. Ah, está ahí también ahí, Adrián. 
me tenía que dedicar a presentador de concursos más que otra cosa. Que para lo que voy quedando. Vale, ya vamos, ya somos ocho. Si alguien más está intentando registrarse y está teniendo problemas, comentadlo por el chat. Sí. Nadie más, no vais a participar más, estamos los que somos, ocho. Pues Juan, yo le daría start. Venga, que esta la sabéis seguro. Oh, oh. José Manuel. Vamos, vamos, diez, nueve. ¡Guau! Wow, aquí ha habido un giro inesperado. Pues ya tenemos ganador. Juan, yo no te oigo, ¿estás ahí? Bueno, yo aquí haciendo, diciendo chorradas y al final tenía el mute puesto con unos por... <risa> Menos mal, no he tenido... un ganador, Adrián se lleva... La el... del concurso. El ¿Qué estaba haciendo? Con la emoción que le estaba dando. Pues sí, bueno, ha, pues, ha habido así. Ha ganado, vamos a darle un aplauso. Un aplauso, sí. <risa> Enhorabuena. Y nada, pues muchas gracias a todos por participar en este jueves, en este jueves número 100. Gracias a Rosa por presentarnos todas las condiciones de Amazon Web Services. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo. <ríe> y nada, pues que paséis un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente. ¿De acuerdo? Venga, muchas, muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego, buen fin Hasta de luego. Chao. A ver, Ya te mandaremos el kit o te vienes un día. Venga, un abrazo a todos. Gracias, chao. Hasta luego.